हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दैट इज अबाउट प्लेसेंटेशन नाउ प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी एज वी आर अवेयर के ओवरी के अंदर ओव्यूल का प्रेजेंस होगा एंड ओव्यूल एक स्टॉक से अटैच होता है विद द ओवरी एंड स्टॉक जिस पॉइंट पे अटैच होता है टू द ओवरी देर इज प्रेजेंस ऑफ अ फर्टाइल टिश्यू और उस फर्टाइल टिश्यू को हम लोग बोल देते हैं एज प्लेसेंटा सो इस प्लेसेंटा के रिलेशन में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उस क्लासिफिकेशन को भी कॉल इट एज प्लेसेंटेशन सो प्लेसेंटेशन में डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो दैट कुछ भी हो जाए लाइफ में माँ बाप को कभी मत भूलना माँ बाप जो हमारे लिए सेक्रीफाइसिस करते हैं हमारे लाइफ में उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी इमेंस कंट्रीब्यूशन होता है एंड इज अनकंडीशनल लव तो कुछ भी हो जाए माँ बाप को कभी मत भूलो माँ बाप को अपने लाइफ का सेंटर बना लो सिर्फ सुपरफिशियल प्यार नहीं होना चाहिए माँ बाप को लाइफ का सेंटर बना लो सुपरफिशियल प्यार नहीं होना चाहिए तो इसी मैसेज से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ प्लेसेंटेशन नो प्लेसेंटेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है जो आप लोग को याद रखना है वो है माँ बाप सो माँ बाप को मैंने क्या बोला लाइफ का सेंटर बना लो और माँ बाप से प्यार सुपरफिशियल नहीं करना है ये प्यार डीप होना चाहिए सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए सो so, माँ बाप से फर्स्ट टाइप का प्लेसेंटेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन द सेकेंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज दी बेजल प्लेसेंटेशन द थर्ड टाइप इज गोइंग टू बी नोन एज द एग्जाइल प्लेसेंटेशन या एक्जल द फोर्थ टाइप इज नोन एज द पराइटल प्लेसेंटेशन द फिफ्थ इज नोन एज सेंट्रल या उसको फ्री सेंट्रल भी बोल सकते हैं एंड द सिक्स टाइप इज सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन सो माँ बाप को लाइफ का सेंटर बना लो सुपरफिशियल प्यार मत करो उनसे सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में इस डायग्राम में इफ यू ऑब्जर्व कि ये जो प्लेसेंटा है दिस इज द प्लेसेंटा वही है एंड ये प्लेसेंटा एक मार्जिन बना रहा है एंड इट फॉर्म्स अ रिज so there is presence of ridge और ये ridge जो होता है that is present on the ventral suture of the ovary so ovary का जो wall होगा उसके ventral suture पे this placenta is forming a ridge of specifically two rows so two rows का ridge होगा and यहाँ पे placenta पे जो margin में है यहाँ पे ये ovule के stalks present है and इस ovule के stalk पे यहाँ पे presence होगा ओव्यूल का सो दिस इज दी प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल एंड ओव्यूल का जो स्टॉक है दैट इज अटैच टू अ कॉमन मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा हेंस दिस प्लेसेंटेशन इज नोन एज दी मार्जिनल प्लेसेंटेशन और ये जो ओव्यूल्स हम लोग को रिप्रेजेंट करने मिल रहा है ऐसा डायग्राम तुम लोग ने ऑब्जर्व किया है ऐसा तुम लोग ने रियल लाइफ में देखा रहेगा मटर पी प्लांट तो जब भी हम लोग मटर को ओपन करते तो सिंगल साइड के ओपनिंग में ये ओव्यूल जो है दिज आर अटैच टू द कॉमन मार्जिन which forms a ridge of two rows and that placental ridge is present on the ventral suture of the ovary so example simple sa ho gaya pea plant uske alawa even acacia ya even tamarind mein there is presence of marginal presentation but most important example is the pea plant the second type of arrangement jahan pe this is the ovary स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी पे यहाँ पे ऐसा ओव्यूल का प्रेजेंस है ओवरी के अंदर अटैच टू अ स्टॉक एंड स्टॉक जो है दैट इज अटैच टू दिस फर्टाइल टिश्यू प्लेसेंटा और ये प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट है तो इट इज प्रेजेंट ऑन द बेजल सरफेस सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज दी बेजल प्लेसेंटेशन जहाँ पे बेस पे प्लेसेंटा का प्रेजेंस है एंड दिस इज द ओव्यूल विच इज ओरिएटेड एट द बेज ऑफ द ओवरी बेजल प्लेसेंटेशन हम लोग को ऑब्जर्व करने मिलता है इन प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर सो मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आर दी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बेजल प्लेसेंटेशन द थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जहां पे सेंट्रल एक्सिस से सेंट्रल एक्सिस जो है दैट फॉर्म्स द प्लेसेंटा और इस सेंट्रल एक्सिस से देर इज प्रोडक्शन ऑफ दिस ओव्यूल्स तो यहां पर ऐसा ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड सो ऑल दी ओव्यूल्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस एंड दिस सेंट्रल एक्सिस इज फॉर्मिंग द प्लेसेंटा सो दिस इज नोन एज दी एक्साइल प्लेसेंटेशन ये एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो हम लोग को देखने मिलता है इन प्लांट्स लाइक चाइना रोज 
lemon and tomato so china rose lemon and tomato mein we observe exile placentation jahan pe central axis pe the ovules are attached the fourth type of placentation is known as the parietal placentation jahan pe ovary ke andar on its inner wall its inner wall contains the presence of this ovule so its inner wall se jab bhi aise ovules are produced then since they are produced from the inner wall of the ovary it is known as parietal to parietal ka matlab jo inner wall se ovules ka attachment ho raha hai aisa parietal presentation hum log ko dekhne milta hai in plants like uh, mustard and argimon the fifth type of presentation is on a central ya fir isko bola jata hai is free central presentation yahan pe bhi central axis pe the ovules are attached now important point is ye dono diagram similar hai but yahan pe kya hai there is presence of septa yahan pe septa ka presence nahi hai hence it is also known as central ya free central type of placentation jisme example hai plants like primrose and dianthus primrose and dianthus एडिशनल और एक टाइप जो है दैट इज दी सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन जो एनसीआर टेक्स बुक्स में नहीं दिया बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में ये बहुत सारे सेप्टा का प्रेजेंस है और इस सेप्टा पे देर इज ओरिजिनेशन ऑफ दिस ओव्यूल्स तो ओव्यूल्स ऐसे बहुत सारे रहेंगे बट दे आर अराइजिंग फ्रॉम दी सेप्टा सो ऐसे हर एक चेंबर में से मेनी सच ओव्यूल्स आर बींग प्रोड्यूस्ड एंड सुपरफिशियल वाला जो एग्जाम्पल है दैट एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट इज वॉटर लिली या फिर इट इज नोन एज निम्फिया द साइंटिफिक नेम इज निम्फिया और वॉटर लिली ओके नवीन यू ऑब्जर्व डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ प्लेसेंटेशन और एक पॉइंट जो तुम लोग को एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि यहां पर जो ओवरी प्रेजेंट है दिस ओवरी इज गोइंग टू बी नोन एज दूनिलॉक्यूलर ओवरी This is unilocular ovary और इसमें एक ही कापल में ऐसे बहुत सारे ovules का arrangement है This is unilocular. Similarly, basal presentation में भी there is a single chamber, hence it is also known as unilocular ovary. But when you observe this exile presentation, यहां पर there is presence of septa जिसके ऐसे बहुत सारे compartment है इसके लिए exile presentation में we mention that it is multilocular. So, यहां पे जो वरी होगा दैट इज मल्टीलॉक्यूलर सिमिलरली इन पराइटल प्रेजेंटेशन देर इज अगल चेंबर ओनली सो अगेन दिस विल बी नोन एज दूनिलॉक्यूलर बट यू कैन रिमेंबर दैट पराइटल प्रेजेंटेशन में देर कुड बी प्रेजेंस ऑफ अ सेप्टा विच इज नोन एज अ फॉल्स सेप्टा और इस फॉल्स सेप्टम का अगर प्रेजेंस हुआ देन इट बिकम्स बायोलॉक्यूलर बट अदरवाइज इट इज यूनिलॉक्यूलर ओनली सिमिलरली सेंट्रल में भी यू कैन ऑब्जर्व यहां पर सेप्टा का प्रेजेंस नहीं है हेंस दिस इज अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी यहां पर टोटली सेप्टार एबसेंट एंड सुपरफिशियल में देखे तो बहुत सारे लोक्यूल का प्रेजेंस है सो दिस विल बी नोन एज दी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी एंड इसी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में सेप्टा पे ही ओवल्स आर प्रोड्यूस सो दिस इज द इन डिटेल डिस्कशन अबाउट प्लेसेंटेशन वेयर वी हैव डिस्कस्ड अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस और पोजिशन ऑफ द प्लेसेंटा सो रिमेंबर प्लेसेंटेशन में माँ बाप को भूलना नहीं कभी भी उनको हमारे लाइफ का सेंटर होना चाहिए एंड सुपरफिशियल नहीं इन डेप्थ लव होना चाहिए दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म